吃的开心吗？嗯，咱别光吃，我再教你们一条，看着，特勤九条，以后啊一定要熟读熟记。哎，刘柱，这个特勤九条怎么看着这么不正经啊？刘助理，特勤九条是什么意思？特勤九条是我们站的光荣传统，但凡有新人能在训练项目上赢过老队员的。就有资格加上属于自己的规矩。那这么说，我们也行吗？你们还差得远呢。这么多年过去了，一共就九条，九个人，这九个人个个都是精英中的精英，所以特勤九条既是规矩，更是荣誉。想当年，立下上厕所不能超过五分钟的，这是在下。哇，刘助你也太酷了吧！哼哼，刘助理。上厕所不能超过五分钟，有点太苛刻了吧？谁有这样的意志力啊？我跟你说，这个事情你一定要坚持。你们呢，还年轻，以后就懂了。啊，我跟你说这个干嘛？我的意思啊，是希望在将来的某一天，能看见你们两个加上属于自己的特勤条例，明白吗？明白，明白了。我先走了。好，慢慢吃。转转的昨天，风霜雕刻出侧脸，逆光前行，若隐若现，提醒着新的明天。这光，勇敢向前，烟雾弥漫遮住了天。你这幅飞得更高，超越天际线。黄昏后，破晓前，再去经历千万次失恋，冲破那道墙去触碰，朝阳与海的交界。吃饭都说好了，就等你申请通过了。人家那边明年有个项目，现在就打算交给你负责了。爸还说了，他了解过了。你这个情况，虽然年限没到，只要你跟支队申请，队里不会为难你的。苗北的病没反复啊？没反复。过两天我要出差，我让我妈过来一趟，替我接送苗苗几天。哦，那这次辛苦你和咱妈了。于其磊，我跟淼淼说了，爸爸过两天就回来。淼淼可高兴了，他每一天都问我爸爸到底什么时候回来。我知道了，我知道了。火灾，火灾！要出任务了，我尽快了。对方处起火。出动一号车、二号车、三号车。老于，今天你休息，我带队。走。火灾，火灾！小区户外垃圾堆放出起火，出动一号车、二号车、三号车。把整个垃圾桶全消失。啊。没办法。好，停水，停水，停水，停水，停水。一九，你去往那边垃圾桶行，拽倒。是，志军，往那边护点检查去。哎呦，这味儿。阿姨啊，这边啊不能堆垃圾，你们今天得赶紧清理干净。我们晚上派人过来检查。那是那是，好的，你放心吧，我一会儿就叫人来打扫。哎呦，来来来，来啊！吃饱了没？快快快快快，小心点啊！哎，慢点。哎哎哎，要要要，走走走走，去那边去那边去那边走走走。阿姨，哎，你俩进去检查一下。哎哎，哎呦，哎。老高，真是你呀！谁呀？认识了
，陈玉龙啊，你怎么在这儿呢？我妈在这儿，我过来给她送点东西。多少年没见了？怎么怎么弄的你这？我刚才摔了一下，也不知道哪个没素质的，抽完烟烟头没灭就扔垃圾桶里面了。别让我逮着。<笑>你这怎么样？过得还行？要，他女儿子该小学了吧？该上明年。真快。你车呀？混的行啊！哎呀，小生意，瞎忙。大哥，哎，上哪儿了？我刚才腰摔了一下，没事，没事，没事，没大事，没大事。阿姐，我给你介绍一下，林路修，我们消防站的站长，领导。哦，领导你好，我是大刚的发小。啊，叫我一龙的，幸会幸会幸会。哎，我这手脏，溜火了。行，你们聊两句。哎，说对了，是。走了。好。哎呦我去！行了，王爷。我不不打扰你们了啊！你们忙去吧，给这约饭，行行行行啊！行行行行行，一会儿啊，好嘞，拜拜拜拜。哎呀，那个，这排上得多少个影？啥时候我来做？你还做？你看看得了。这车帅归帅，但咱这消防车能买它四辆？那是。哎，大家注意一下啊！指导员说一会儿开民主生活会，换好衣服打就去会议室集合。干嘛呢？别磨叽。嗯，大刚，你你这是拉裤兜了吗？哎，行行行行行，赶紧脱下来，我给你洗洗，快点快点。都先洗澡啊，不洗澡不让去。你跟我走吧，我拿水管给你冲冲，快点。呃，今天呢，有一个事情要跟大家说一下啊。现在有一档消防特别节目找了过来，想请大家配合一下。这是基本资料，你们大家传阅一下，然后说说大家各自的想法，啊？报告，指导员，咱们是不是可以上电视啊？是啊，当然能。上电视，上电视是好事啊，正好展现我们的风采呀！来来来，我第一个支持，我们也是。我觉得这是一个非常好的机会，这不仅可以展现我们的消防技术，还可以让大家知道我们的训练成果，是不是一九？我觉得没什么意思。不就找几个明星来咱们家庭体验生活吗？平时咱都够忙了，还要来添乱。哎，我说一下啊，这是一档宣传消防科普类的节目，主要呢就是能帮助咱们宣传和普及消防知识，对不对？这也挺好的一个事儿嘛。杨志啊，我问一下啊，咱们配合他们录节目，有没有什么单独的补贴呀？那个，老雷，你这觉悟低了，这是荣誉，还咱俗了。给你钱你不要啊？要啊！指导员，我我报告。呃，那个，我说两句啊。我认为啊，呃，在不影响训练的前提下，我们还是可以尝试着去接受一些新的事物的。毕竟呢，在改制以后，咱们也属于应急救援的主力军了，这个职责是大幅拓展，任务呢也大量增加了。呃，这个也对我们的工作啊提出了一些新的要求，所以我认为，主动迎接变化，嗯，这也是锻炼咱们队伍的一种手段嘛，对吧？我就是这个意思。好，好，好。老于啊，你说两句。我，我没什么想法，都行。都行啊，你讲两句啊，啊，老于讲两句，还是大家决定了，行吗？啊，那既然这样啊，大家伙觉得怎么样？行、啊，行，老弟，你看看啊，你看看，这群众的呼声还是蛮高的嘛，你考虑考虑，啊，训练的没累着是吧？我们特勤站还是要主抓训练，跟训练无关的事情往旁边放一放。散会。哎，怎么还生气了？没事啊，我呢一会儿去做做他的思想工作。今天既然大家的兴致都挺高的啊，一会儿季红，哎，你带着大家再讨论讨论。啊，我就不补充了啊！散会，散会，散会。
的天，我的妈呀，怎么？哎哎哎，你你走那么快干什么呀？你什么意思，老杨？我，你把门关上。哎呦，我告诉你了，这个事儿我们不能办，也办不了。我这不是想着让大伙儿一起商量决策一下吗？那也不能什么事儿都听你一个人说了算吧？啊，换句话说，如果大家伙都不乐意干，那这事儿你就拉倒。但是现在你看看，所有人的情绪啊都特别高涨，那你是不是得理解理解大家伙儿啊？自己一大堆事儿没搞明白呢，还弄节目，歇了吧你？站里站里能有什么事儿啊？啊，那退一万步讲，那不还有宋副站长和老于呢吗？你别跟我老于老于了，老于都要走了。走，走啊！这去哪儿啊？他要走啊？回家了，不干了。你干嘛去啊？我找他聊聊去，我得问问为什么呀？你聊什么呀？你现在有什么立场劝人家？那怎么办啊？啊？咱俩就这样大眼瞪小眼啊，啥也不干，就干等着。米兰给他打电话了，催他赶紧回家。那米兰一个人带孩子确实挺难的。你说老于到咱们站里这么多年，一共回了几次家？你说他回了几次？啊？淼淼出生的时候，他就没回去。听说前两天又生病了，他家那距离一来一回就得两天，他整天为了看看老婆、看看孩子，那掰着手指头算价攒价。你说我这个当站长的，我站里队员的生活都没搞明白，你还给我搞个什么节目回来？你能不能给我省点心啊？你还好意思说我啊？啊，人都要走了你才说，你你真沉得住气啊？不行，我必须得找他聊聊去。行，你去聊，你去，我看你怎么张得开嘴，你去吧。去就去杨志，老于，还没睡呢？啊，写大资料。啊，那个，怎么了，杨志？有事儿啊？没事，天天挺热的。嗯，哎，对了，那个，我呀，刚刚看的野天气预报，说明天高温预警，你们明天出去的时候啊，别中暑了。谢谢。嗯，老于啊，啊，那个你怎么了？还有事儿啊？嗯，没事，你早点睡觉啊，别太晚了。啊，知道，知道。自从我签公司以来，一次正经活动都没有，全都在跑商务，连恋情的时间都没有。那你不跟你公司说一下？市场本来就小，本来就难做，况且我在国外得的那些奖，放在国内根本没人知道。这些活本来就是公司安排的，我还能跟公司说什么？那你哥呢？他知道吗？我可不敢跟我哥说，我欠他的。已经够多了，当时我出国的钱就是他出的。本来想着回国可以给他张张脸，结果呢，我连我自己都养不起，哪有脸跟他说
。哎，也是啊。但至少你们还有人赞助。你看看我，身上有十年的约，还欠了公司三十万。小时候总觉得能把舞跳好是最难的事情，现在觉得是最容易的事情。哎，对了，你知不知道我配客公司其实还有另外一个原因？是吗？他们准备给我办一个独奏会，真的？嗯，而且我在想，我的独奏会跟你的舞蹈是不是可以结合一下？你有没有兴趣？哎，我当然有兴趣了。但是你公司会同意吗？应该没什么问题吧？我老板挺欣赏我的，而且我觉得他是一个懂艺术的人。那我就等着抱你大腿了。你要等着请我吃饭？林奇，你怎么回事啊？打架？闹到派出所去，你搞清楚你的身份，你独尊还想不想办了？别生气，马总，这一切都是误会，而且已经解决好了。不是，林奇，你要搞清楚啊！公司为了你这次独奏会是花了很大心思的，场地费要不要花钱啊？宣传要不要花钱？我明白。从今往后，我一定好好配合公司，好好准备独奏会。行行行，你别跟我说这些了。你现在要做的事儿呢，就是踏踏实实的跟我待着。公司让你干什么，你就干什么。别戳在这儿了啊，自己去琢磨琢磨。琢磨马总，关于我的独奏会，我有一个想法。你有什么想法？有一个民间的舞团，他们有一群很有才华的舞蹈演员，只不过现在处境有些困难。我在想，能不能让他们加入我的独奏会？谁给钱呢？他们不需要钱，只需要一个机会。他们吃饭要不要花钱？服装要不要花钱？路费要不要花钱？行了。啊，你都平静一下啊！你现在赶紧出去，好不好？想一想，晚上呢跟我去参加一个饭局，好吗？马总，怎么又是这种工作？这种工作，你以为我愿意去啊？这种工作，这种工作是为了你的演奏会铺路的。赶紧出去，去准备。哎呦哎呦！林姐。林姐，别拉了，别拉了，把琴放下。你呀、啊，过去跟陈总喝一杯。不是，马总，我不会喝酒。关心你，现在喝酒是你工作啊。啊。哎，陈总，哎，这位就是我跟您说的林启。哦。在欧洲获了非常非常多的奖，很难得的。哦，小林是吗？不错，年少有为。有。敬陈总一杯，赶紧的，陈总，干了干了，干了，干了干了，干了干了，哎哎，来，快坐呀，哎，坐这儿坐这儿来，来坐这儿坐这儿坐坐坐坐坐坐坐了，陈总让坐您坐啊，小林，学琴多久了？呃，十六年。怪不得马总一直来跟我说，他这边有个什么天才的小提琴家，原来就是你呀、啊！一直要我来这个酒吧，没事没事，拍拍照，不是拍照，拍马总，我的小提琴不能被拍一张照片而已。您说您说，以后他这边的演奏会什么的，只要他在，我一定来，好吗？谢谢陈总赏识。来来来，赶紧再敬陈总一杯。我是真喝不了了，马总，喝一杯喝一杯。陈总，您还是随意啊。来。干了干了，干了！哎呀，酒量不错呀，还行还行。对了，之前您跟我说的那个什么计划书，尽管发给我吧
。哎呦天哪，陈总您真是，我的心里是太激动了。是，我是真喝不了了吗？赶紧的，再谢谢陈总，陈总对您是太上心。我再是别人了，不好跟我来吧，来再喝一杯，再喝一杯，再喝。陈总还是随林起干了。好。啊、你想跟这个小帅哥合个影好吗？哦，当然可以，当然可以。谢谢。来来，我给你们拍啊。好，林姐，林姐，王总，照张相。来来，这里来谢谢。来，好的，好，看这里啊，一二三。怎么了，哥？我钥匙丢了。喝多了，在家等我。喝多了，撞脑袋啊！哎，干什么喝这么多呀？工作，工作。你搞艺术的喝这么多酒干嘛呀？你那个独奏会怎么样了？哎，啊，放心，挺顺利的。今天老板请客户喝酒，去应酬了一下。介绍了几个前辈给我认识，说要给我提携提携。请客户吃饭还带你去啊？没事，放心。钥匙给你放这儿了啊。你要没事，我回家里了。啊？啊，那你慢点。啊。哎呀，怎么了？喝的胃难受了是吧？你坐会儿，给你煮个面去。起来吃一口啊！哎呀，这家伙喝的。
，无论如何，身体最重要。这是您要的医人资料。嗯，志哥文宇知道吗？知道啊，福德集团旗下的。他们的小蒋总给我打电话，说是最近要拍一个消防题材的节目，点名要咱们的徐志毅。哦，可是虽然这个志哥背靠福德啊。但是我听说这个小蒋总好像没什么制作经验。再说了，那咱们家徐志毅这势头也不差的。你的意思是我没必要冒这个险陪公子读书去趟这个浑水？对嘛？<笑>你跟我这么多年，这目光还是短浅的。您不会是想，咱们家不止出徐志毅，还可以趁机推推新人，有合适的吗？哎，我我觉得这个还是蛮合适的。这样，难出。呃，他是生面孔，比起演戏呢，这个参加节目门槛低，而且容易立人设，吸引观众。再说了，他不是刚花了公司一大笔钱吗？我想着赶紧让他投入工作，为公司赚钱嘛。嘿嘿，呃，只是，只是我听说这个南初好像跟这个小蒋总有点误会。误会？啊。二、二、三、四、五、五、六、七。八。喂，沈总。赶紧来公司，有个消防题材的节目，公司啊打算安排你上。不过对方老板就是志哥文娱的蒋哥，小蒋总，你明白我什么意思吧？蒋哥，他怎么会让我上？这个南初啊，不行。那我可以退一步，让徐志毅带个新人，带谁都无所谓，只要不是南初。蒋总，我知道那个之前南初呢跟你有些过节，我已经狠狠的批评过他了。但是您看他，他年纪小，我年纪也不大，而且我还有仇必报。啊，呃，那个合作嘛，我觉得是求同存异。我觉得只要是对两家公司都好，这个个人的恩怨是能调和的嘛，是吧？嗯，不难。韩总，条件我已经说得很清楚了，如果你还是要三难出的话，徐志毅也得再考虑一下。好，我让光宗尽快把合适的名单发给你啊。那好，韩总，我等你消息。好。你说说你啊，我平时怎么跟你强调的？干我们这行最重要的是什么？高调做事，低调做人。你这倒好，还没出什么名呢，先把这祖宗给得罪了，以后怎么在这圈子里混啊？南通，你过来一下。有些话不方便在外面说啊，毕竟公司的一人。出师不利，传出去也不好听呐。对不起啊，韩董，因为我个人的原因给公司惹麻烦了。你不用道歉，不完全是你的事儿。但其实除了节目，公司可以给我安排其他的工作。我想提醒你啊，公司签了你，是付了很大的一笔签约费的，而且以你的条件，不低了。至于为什么，你心里清楚吧？我知道，嗯，应该说你的起点
已经比别人高了，但是机会不会总是眷顾你，最终还得看你的努力啊。韩总，韩总，要不这样，呃，我再去这个跟小江总再沟通沟通，大不了陪这个小江总多整几顿酒，把他哄开心了嘛。这个再说了，办法肯定比困难多，是吧？谢谢啊，沈总。但这是我自己的事情，我来解决。不是你，你自己怎么解决啊？哎，韩总，要不我去联系一下福德集团的人，跟他们置换一下资源？不用了，你抓紧去准备一个备选。如果南初不行的话，咱们就换一个，但是必须是我们的人。好，我知道了。江总，江总，你怎么不散？你到底要干什么呀？我想和你沟通一下。你也不用跟我道歉了啊！你知道我做节目了，过来跟我道歉。不是你之前不是挺傲的吗？现在怎么怂了呀？向资本低头了？我不是来和你道歉的，之前的事情我没有觉得我做错。怎么做？等一下，之前的事情被传到国内以后，被杜撰成了很多版本。给你和你的家人造成了不好的影响，我感到很抱歉。如果你需要，我也可以发一个声明，来还原当时事情的。没有这个必要啊，这个事儿已经过去了。我还是那句话，烈焰青春谁上都可以，就你不行。不管你是不是针对我，我真的很需要这份工作。为了梦舞社，这是我最后一次机会。梦舞社又是个什么东西啊？是我的舞团。怪不得这么土。你也别在这跟我磨叽了啊！快走吧，蒋总。那你可以把这次当做是我的面试机会。如果你真的想把这个节目做好，我觉得我是很合适的人选。你为什么觉得自己合适？你到底哪一点比他们强了？徐志毅现在势头很猛，粉丝粘合度很高。你会什么？啊，你只会跳舞。我这是消防节目，不是跳舞比赛。是，我是只会跳舞，但是我和消防员有着一段特殊的经历。五年前。我遭遇了一次火灾，是消防员把我救了出来。要不是他，我已经死在里面了，我的命都是他给的。所以呢？所以我对消防、对消防员有着不一样的情感，我对消防救援有着不一样的理解。江总，你不是说想做一档没有剧本、没有娱乐化、像纪录片一样的节目吗？那我有一场死里逃生的真实体验。这不是很好吗？我希望你可以认真考虑一下，我也会全力以赴的争取。就算我不行，我也希望这档节目它能做好，因为这些英雄值得被看见。谢谢江总给我这次机会，我想说的都说完了，再见。小蒋总，我怎么觉得你被他给教育了呢？就你话多开枪，得嘞。有人说他不行，还能是谁呢？这没有合适的呀，歪瓜裂枣。喂，小蒋总，怎么了？那个南初，你是怎么牵的他呀？他是我一个朋友的孩子，我觉得条件不错，有培养价值，所以就签了。怎么样？上节目的事儿，哦，你看合适吗？那如果是节目在艺人方面用的全是你们家的，这相关资源上是不是可以多支持支持？如果要是能多置换置换的话，我倒是可以考虑用的。那当然了，如果要是不行，那我还是得换人。可以，可以，我们通力合作，啊，好。怎么说？妥了。哎呀，哎呀，
辞职申请书。本人于其磊。留住，于父。留住，去补给站吧。不去。叫气不顺。我发现最近站长和指导员也有点不对。咱俩还是少说话吧。嗯。哎，一种，哎，咱洗漱去吧。哎，走走走走走，走走。岳父，大刘，你这两天是怎么了？我不和逃兵一起吃饭。你们都不知道吧？我们的于副站长马上准备开溜了，申请报告都写好了，一直瞒着咱们，没跟咱们说啊。这么多年，兄弟。招呼都不打一声就要走。大刘，别跟我说话。我承认，我是有过辞职的想法。但是我不想做逃兵啊！我就是想孩子了。两苗出生的时候我就没在，他现在每次生病，我也不能陪在他身边。每次在电话里面他管我叫爸爸的时候，我心里面都特难受。我知道，虽然他现在一直对我很抱怨，但是我现在能在这儿好好的工作，能跟大家伙在一块儿，背后都是他在付出。我对他们亏欠的太多了，可能是我太贪心了。我不光想做一个优秀的消防员，我还想当一个好丈夫、好爸爸。来来来，都别玩了，今天我请客喝水。随便啥，管够。哟，今天天天是开花了，今天。一进客，多喝水，少说。哎，来，两手合拢。好嘞，谢谢。大刘，大刘，这是你跟老于的，一会儿你拿吧。你自己给他送去。哎，哎
？哎，你什么态度啊你？算了算了，不是这什么情况啊？白捡的便宜都不要？于副站长因为家庭的原因，可能要离开我们站，他这不心情不好吗？老于啊，算了啊，给我留一瓶。进来，徒弟呢，站长？啊，何志伟，这什么意思啊？没啥意思啊，你先忙，我先走了。你给我回来。你这是要是不说清楚，谁敢喝呀？真没啥事儿，就是我那发小，咱们上次出警的时候，你们见着过吗？弄了个食品加工厂，想让咱们六熟悉的时候帮帮忙。我寻思，你别寻思了。你也是个老消防了，这种问题还要多说吗？别想往回拉啊！没拉，我真没拉，我就是帮着问问。你给，你给搬到那个补给站去。行，然后多少钱？咱转给他。什什么？不用，我俩都多少年了都。这是纪律问题，好吧？我转给你了，多的你就拿着。你看。行，那我回头转给他，去吧。哎，对了，站长，我听说老于的事儿，真的假的？你说，这么多年了，我还真有点舍不得。但是他的情况我也能理解，以老于的能力吧，在哪儿挣不着钱呢？不像我，大哥。你家里怎么样？你老婆、你孩子都挺好的，挺好，除了孩子上学的事儿，都挺好。有什么事儿的话，跟大伙儿说啊。行，那我先送过去了。灭火器是一种常见的可携式灭火工具。今天呢，给大家介绍一下 A B C 干粉灭火器，主要用于固体、液体、气体以及带电初期火灾。下面我给大家演示一下 A B C 干粉灭火器的使用方法。第一步，将灭火器提至火源上方方向三至五米处。第二步，拔掉保险销。第三步，一手握住软管，前端对准火焰。第四步，按压握把，对准火源根部进行左右扫射。
在。